2018 году эксперты насчитали в России порядка 2 миллионов семейных предприятий. Несмотря на, казалось бы, высокие цифры, мы по-прежнему сильно отстаем по этому показателю от западных стран. ДПП России организовала в экспоцентре первый форум семейных предпринимателей, чтобы стимулировать развитие бизнеса, передающегося из поколения в поколение. По словам участников форума, семейный бизнес сегодня практически никак не обособлен в законодательстве, что осложняет получение субсидий, преференций и в целом поддержки государства. Нам бы хотелось вообще собрать этот форум, чтобы люди смогли сформулировать все предложения, пожелания и свои озабоченности, которые есть. Второй, конечно, нам хотелось, чтобы был праздник, и чтобы они между собой познакомились, посмотрели на продукцию. Нам бы очень хотелось, чтобы у нас свои династии сегодня появились, которые будут также из десятилетия в десятилетие работать, развивать экономику. Ну и, конечно, мы бы хотели, чтобы они здесь отдохнули немножко и сделать вообще такую встречу традиционными, регулярно встречаться с семейным бизнесом, чтобы шаг за шагом решать проблемы, которые там есть. В России весь малый бизнес формирует не более 20% ВВП страны. В то время как в США доля семейного бизнеса в создании главного макроэкономического показателя более 50%. Это объясняется множеством льгот для семейного предпринимательства и активной поддержкой государства. Так, например, при передаче компании по наследству она освобождается от уплаты налога, если ее стоимость не превышает 5 миллионов долларов. Если нет локомотива, поезд едет, не едет. Вот то же самое – это семейное предпринимательство. Когда мы готовились к форуму, мы обнаружили, что основная часть наших малых микропредприятий – это как раз семейные компании. Поэтому семейный бизнес очень важен, очень нужен, потому что он как раз помогает выполнять все задачи по развитию экономики. Государство именно их и должно поддерживать. Система торгово-промышленных палат, как объединение предпринимателей, как раз берет на себя функцию организации, лоббирования всех всех интересов бизнеса. В форуме участвовало более 600 предпринимателей со всей страны. Помимо активных дискуссий, они также представили свою продукцию. Некоторые нашли новых бизнес-партнеров. Когда начинается свою деятельность, конечно, мы заручились поддержкой торгово-промышленной палаты. Это очень хорошо, потому что это дает возможность участвовать в различных выставках, общаться как сегодня с коллегами. Это очень здорово, что мы смогли оказаться все здесь. В рамках форума работало четыре дискуссионных площадки. По итогам каждой из них торгово-промышленная палата сформирует конкретный список проблем и возможных путей решения.